欢迎来到频道 Daily Star News， 订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：四天破亿，备受吐槽的赵露思新剧，凭什么获得如此之好的成绩？有的人就像是李健歌曲《传奇》中唱的一样，只是因为在人群中多看了你一眼，再也没有忘掉你容颜，梦想着偶尔能有一天再相见。从此我开始孤单想念。说实话，这种令人过目难忘的辨识度，世间极为罕见，特别是在美女如云的娱乐圈中，更是显得尤为的珍贵。而赵露思便有这样的辨识度。其实，赵露思长得不算惊艳，甚至有时候在镜头前会给观众留下大胖脸的既视感。但不管怎样，你会对她这张显得肉肉的娃娃脸。生不出半丝半毫的讨厌之情，且一眼便能让观众记得住，留下十分深刻的印象。或许正是因为此，即使那部沙雕的令人无语，制作极其粗制滥造的《恶我的皇帝陛下》，还是成为了诸多网友快乐的源泉。也正是从那时候开始，赵露思一路过关斩将，接戏接到手软。即使没有什么大红大紫的作品问世，但也算勤勉。始终稳妥地保持着一年三部剧的产量，在影视圈里保持着不温不火的热度。说来也怪，那时候也没有人质疑赵露思的演技有什么问题，看到她只会说一句“这小姑娘蛮可爱的”，观众对她好像没有什么更高的期望，自然也不会有多高的失望。直到传闻中的陈芊芊大爆，赵露思那张可爱软萌的脸，还有那独树一帜的演技。被广大观众所津津乐道，一时之间，他走上了顶流的风口浪尖。而这时，观众对他的期待值达到了一个新高度，质疑声便开始纷至沓来，源源不断。说他总是待在自己的舒适圈里，不思进取，演什么都一个样。其实，在长歌行中，赵露思虽然担当女二，但苗真心觉得她已经开始走上颠覆自己戏路的道路，尝试新的表演方式。至少，他可以沉下心来，安安静静地尝试新的角色设定。从一如既往欢快的大女主，变成了一个悲情后完美蜕变的公主人设。苗以为赵露思已经找到了人生的新方向，但没想到的是，自长歌行之后，他竟然开始吃回头草，重新又回到了他的舒适圈里。一部无脑又无聊的，一不小心捡到爱已经扑无声无息，他却仍然没能清醒。仍然在那条舒服的路上乐此不疲地行走着。2021年9月22日，由赵露思、徐开骋联合主演的校园古装恋堂剧《国子监》来了个女弟子，正式同广大网友见面了。说实话，这部剧还没上线之前，看了预告的苗，真心觉得这部剧很有趣，就算不能像传闻中的陈芊芊一样大爆，也能小火一把。然而，该剧前脚刚一上线。便受到了诸多网友的疯狂吐槽，有人觉得该剧是漂亮书生 0.2 也有人觉得乐烟的滤镜又掉没了，露丝应该要沉浸下去挑剧本。露丝的造型、演技都让人穿到陈芊芊，毫无新意。男主好路人，却还喜欢装高冷，一堆古偶路人男配，制作流水线，剧情看了个寂寞。喜剧不像喜剧，甜剧也不够糖 ，CP 感更加没有。看起来像古偶试验品，但即使是这样，国子监来了个女弟子，还是用四天的时间让播放量破了一个亿。说实话，这成绩跟好剧没法比，但跟那些无人问津的大烂剧相比，又不知道强了多少倍。那么备受吐槽的赵露思新剧，凭什么获得这么好的成绩呢？苗觉得国子监来了个女弟子之所以成绩还不错，大体原因有以下两点。不知道大家有没有觉得，自从扫黑风暴《理想之城》还有《你是我的荣耀》之后，除了一生一世可看之外，好像就没有什么可以让大家一见钟情的剧了。换句话说，观众迎来了一小段的剧荒时期，也就是同周期上线的剧欠佳，无剧可追，不知道该看什么。观众打开一部弃一部，完全看不进去。而正在这时，国子监来了个女弟子上线了。在同期播放的剧中，它算是质量稍微好一点的，故而，在没有更好的选择之前，大家便只能看这个了。
。当然了，有些剧即使是无剧可追，回头去冲刷老剧，也不愿意多停留一秒。而国子监来了个女弟子，若是当成一部打发时间的泡沫剧来看，还是勉强可以一看的。至少赵露思在剧中造型可爱，演技即使没有改变，但也算自然，观众也早已习惯了。哪怕剧情不够搞笑，但至少不用过脑子，追起来轻松不费力。所以说，该剧能取得好成绩，并不是剧的品质有多么的突出，只是运气好而已。若是放在电视剧爆款多的时期，这部剧恐怕也会扑得无声无息的。那么，话说回来，吃回头草的赵露思新剧遭到群嘲，她的事业真的就无药可救了吗？赵露思虽然接二连三的出演她擅长的无脑小甜剧，但对于她的未来，苗还是充满着无限期待的。在2021年，赵露思又接演了三部剧，一部由赵露思、蔡文静、关晓彤、侯明昊、刘欢、林依联合主演的《胡同》，对这部剧而言，苗就不想说什么了，因为在得知导演傅宁曾经执导过任嘉伦、李曼领衔主演的《秋蝉》之后。即使喜欢蔡文静、侯明昊和林一，也完全没了追剧的欲望。何况赵露思也仅仅只负责第一时代篇章的主演，这部剧只能到上线之后看品质了，没有什么大的期待值。另一部是根据关心则乱的小说《星汉灿烂》，幸甚至灾改编而来，由吴磊、赵露思联合主演的古装传奇剧《星汉灿烂》。其实以前苗对吴磊挺无感的。谈不上喜欢，也谈不上讨厌，但自从长歌行之后，陡然发现这个孩子已经成长为一个演技兼具颜值的小哥哥，便开始关注起他来。当然，也更加的希望他能有好的作品问世。只是《星汉灿烂》拍好了，便是下一步知否？若是拍不好，有可能便会成为有关古代家长里短的一出闹剧。所以，对于这部剧，苗有期待，但也有担心。唯愿剧的品质可以过关，让观众一饱眼福吧。而最后一部剧，则是由苗超级喜欢的导演尹涛、于永刚执导，杨洋、赵露思领衔主演的古装武侠言情剧《且试天下》。这部剧不但有张丰毅、李若彤、赖毅、宣璐、刘瑞麟等超级顶配的配角阵容，还有原著小说作为故事的剧情主线。所以说，不管是在演技还是在故事的可看性上，或多或少都能有些保证。另外，网传该剧是编剧是《陆贞传奇》的编剧张威香蜜沉沉，静如霜的妆发，《仙剑奇侠传》的造型，这样的强大的制作班底，制作方应该是做足了将该剧打造成爆款的心思的。所以说，且试天下还是值得期待的。所以说，吃回头草的赵露思，即使新剧备受吐槽，但事业是不是真的无药可救了？还得看接下来。他的这三部剧能不能成为爆款？苗不知道大家怎么看，反正且试天下，苗是抱着莫大的期待的。但愿该剧的制作不要让观众失望啊！对此大家怎么看？欢迎留言讨论哈。